टू ऑल ऑफ यू मैं हूं फखर यूसुफ जई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर आज की डिबेट में हमारे साथ मौजूद है सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम यूएस डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो थैंक यू वेरी मच सर फॉर हैविंग मी और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम नमस्ते सत श्री अकाल वरकम नमस्कार और स्पेशली आज जो इंडिया से हैं और इंडियन डायस्पोर को हैप्पी रिपब्लिक डे बिल्कुल हम भी कहेंगे बल्कि मैंने एक और दो शोज में भी कहा लेकिन एक दफा फिर हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल द इंडियंस अराउंड द वर्ल्ड इंडिया में रहते हो या कहीं और रहते हो सर बहुत सारी इंडिया की जो स्टेटस है एज ए रिपब्लिक एज ए डेमोक्रेसी ये तो इंडियंस के लिए तो नेमत है ही बट इट इज आल्सो ए ब्लेसिंग फॉर पीपल ऑफ द ग्लोबल साउथ और इस रीजन के नो डाउट अबाउट इट बिल्कुल यू आर एब्सोल्यूटली राइट सर थोड़ा सा बात करनी है दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एक तो माइक पोम्पियो साहब की बुक है फॉरेन <coughs> सेक्रेटरी भी रहे हैं और गालिबन सी आई ए के डायरेक्टर भी किसी जमाने में थे उस हवाले से बात करनी है इसके साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरह इस सी ओ की uh, दावत मिली है पाकिस्तान को एंड uh, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूं पाकिस्तान की इकोनॉमी से क्योंकि डॉलर से कैप हटाया गया और डॉलर ने एकदम जंप किया है तकरीबन एक दिन में ट्वेंटी फाइव रुपीज वो बढ़ा है और रुपए जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है थोड़ा सा इसके हवाले से आप अमेरिका में बैठे हुए हैं ठीक है आपका ताल्लुक भी इंडिया से है लेकिन फिर भी यकीन नजर होगी कितना बड़ा लॉस है कितना बड़ा एक पाकिस्तान मुसीबत में गिरा हुआ है और करना क्या पड़ेगा क्या करना चाहिए देखिए फखर साहब इसमें दो चीजें हैं एक तो यह है कि ये डॉलर का जो सडन अप्रिसिएशन हुआ वो एक अलहदा एपिसोड है और पाकिस्तान की इकोनॉमी दूसरी तरफ है वी कैन टॉक अबाउट दैट पहले में डॉलर देखिए जब भी डॉलर बढ़ता है दिस इज गुड फॉर अ कंट्री बिकॉज आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ते हो जाते हैं मिसाल के तौर पे अब मैं वो जो इंडिया का नेहरू कॉलर का जैकेट पहनता हूं राइट right? वो इंडिया में भी बनता है पाकिस्तान में भी बनता है जी. लेकिन अब मुझे आज से तो वो पाकिस्तान में सस्ता मिलेगा क्योंकि अगर मैं उसको इंटरनेट पर खरीदू <laughs> तो डॉलर की कीमत बढ़ गई राइट तो मेरे ख्याल से एक दो डॉलर में कम में मिलेगा वो कम्पेयर टू इंडियन सो इट गिव यू ए कम्पेटिटिव एज इन मार्केटिंग जो अमेरिका और यूरोप की पिछले पंद्रह बीस साल से जो चाइना से शिकायत थी शुरू में जापान से भी थी कि वो डिलीवरी अपनी करेंसी को नीचे रखते थे ताकि एक्सपोर्ट्स सो एक्सपोर्ट्स के लिए इट इज बेनिफिशियल तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी टाइट मार्केट में होते इट विल गिव यू एन एडवांटेज बट अगर आपको कोई फॉरन जाना है ट्रेवल करना है कोई ऐसी चीज खरीदना है जो लोग रुपये नहीं लेंगे वहां पे आप फंस गए इसमें अगर आप एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं हथियार इंपोर्ट कर रहे हैं और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट पब्लिक से डॉलर खरीद रही है मार्केट से इन ऑर्डर टू पे बैक सम ऑफ इट्स लोन और टू इंक्रीज तो एक्चुअली पाकिस्तान की गवर्नमेंट शुड नॉट है डॉलर जो अवेलेबल थे पाकिस्तान में ताकि उनका डॉलर रिजर्व वो बढ़ जाए राइट दे शुड हैव इट मतलब पहले खरीदते फिर बाद में खोल देते सो सो दैट इज वन वन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लेकिन जो दूसरी चीज ये है मतलब अगर हम मरीज का डायग्नोस्टिक्स करें तो कई बीमारियां yeah. एक जो सिम्टम्स जो है आपके पास करेंटली आपका इन्फ्लेशन बहुत हाई बास लोग इक्कीस परसेंट तेईस परसेंट कह रहे हैं बास तो उससे भी ज्यादा कोट कर रहे हैं ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स सर जो अभी लास्ट वीक उन्होंने किया था दैट वाज 32 परसेंट ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स पाकिस्तान की तरफ से जी हाँ सो देर आर लॉट्स ऑफ मैं यूजुअली आई प्रेफर टू गो विद वर्ल्ड बैंक और वैसे मैं आपको बताऊं अगर आपके पास खुद की वेबसाइट है तो पाकिस्तान इकोनॉमी टूडे कह के अगर एक पेज बना दिए जिसपे दस बारह इंडिकेटर्स लगाते रहे ऑन ए डेली बेसिस तो एक हम सारे यूट्यूबर्स के लिए इट बिकम ए गुड सोर्स देखने के लिए भी कि आज क्या हाल है राइट डॉलर की प्राइस क्या हो रही है आज इन्फ्लेशन क्या है वगैरह सो so, एक तो एक आपका इन्फ्लेशन इज लाइक शूटिंग यानी अगर आप सोचिए कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट भी प्लान करते हैं इकोनॉमिक प्रोजेक्ट या बिजनेस वगैरह बाय द टाइम यू एग्जीक्यूट इट उसकी कीमत बढ़ जाएगी बिकॉज मगर समझ रहे ना अगर आप एक लाख डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो वन लाख 
थर्टी हो जाएगा इफ द इन्फ्लेशन इज थर्टी टू तो इस तरह से एवरीथिंग बिकम्स प्रॉब्लमैटिक और लोग अपना हाथ रोक लेते हैं दूसरी चीज है महंगाई उसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ जाती है और महंगाई की वजह से चीजों में सप्लाई जो है सो चीजों की वो कम होने लगती है बिकॉज पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाई इट जरूरत भी है तो खरीदेंगे ये कहता है कि महंगाई की वजह से सो इट अफेक्ट द नॉर्मल सप्लाई डिमांड का जो इक्वली वो खराब हो जाता है इकोनॉमी में तो उसमें क्या होता है ये छोटी छोटी चीजें हैं बट दे स्टार्ट इफेक्टिंग द फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है दूसरी चीज ये है कि देखिए पाकिस्तान इज हैवी ऑन इम्पोर्ट्स आप बहुत चीजें इम्पोर्ट करते हैं कई चीजें जो गैर जरूरी भी हैं और फजूल भी हैं आप इम्पोर्ट करते हैं दैट मीन्स लॉट ऑफ फॉरन एक्सचेंज की आपको जरूरत है और पाकिस्तान में फॉरन एक्सचेंज सिर्फ दो तीन तरीके से आपके पास फॉरन एक्सचेंज आ सकता है एक फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोग आप, आपके पास आके इन्वेस्ट करें फॉरन एजेंसीज कंट्रीज तो उसके थ्रू फॉरन करेंसी आती है दूसरा आपके पास रेमिटेंसेस हो जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो पैसे ला के दे और तीसरी चीज ये है कि आप बेसिकली एक्सपोर्ट्स के थ्रू एक्सपोर्ट्स अगर आप बढ़ाए स्पेशली डॉलर कंट्रीज को आई मीन टारगेट टू एक्सपोर्ट वॉट एवर यू कैन टू कंट्रीज जहां से आपके पास डॉलर आ सकते हैं देखिए एशिया की हर मेरेकल जो भी है इकोनॉमिक मेरेकल सिवाय इंडिया के सारे कंट्रीज उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव बीन एक्सपोर्ट ड्रिवन इंडिया अब इज फोकसिंग मोर एंड मोर ना कुछ पांच सौ छह सौ साठ कुछ हो गया है अब लेकिन इंडिया की इंटरनल कंजम्पन के बेसिस पे भी ग्रो हो रही थी तो आई थिंक पाकिस्तान हैज टू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स एंड ट्राई टू रिड्यूस इट्स इम्पोर्ट्स स्पेशली फजूल चीजें जो जो शायद पाकिस्तान में मिल सकती है कंस्पिक्यूस कंजम्पन ब्रांड्स ये वो चीजें तो वो अगर चीजें आप कंट्रोल सो यू हैव टू कंट्रोल दीज थिंग्स क्योंकि देखिए कर्जा होना इज बाई इट सेल्फ नॉट अ प्रॉब्लम नॉट बींग एबल टू पे द इंटरेस्ट ऑन द लोन दैट इज द प्रॉब्लम और मुझे अजीब होता है इतना आपके पास बातें करते हैं इस्लामिक स्टेट मदीनिया ये वो इस्लाम का तो इतना नाम लेते हैं पता है जो कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है वो तो कहते हैं कि सूद हराम है ना मतलब पाकिस्तान में ऐसा कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है जो नहीं कहता कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट हराम है फिर इतने इंटरेस्ट भरे लोन क्यों लेते हैं लेकिन लेकिन सर हम तो यू ए से सऊदी अरेबिया से कतर से इनसे भी इंटरेस्ट पे लोन्स उठाते हैं ऐसा तो नहीं है कि हमें लोन देते हैं और वो फ्री ऑफ कास्ट होता है इस वक्त चाइना हमें कहता है कि हम आपको पैसे तो दे देंगे लेकिन उसके लिए आपको टेन परसेंट मार्कअप पे करना पड़ेगा जिसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान तो क्या अगर बहुत अच्छी इकोनॉमी वाला मुल्क होता वैसे उनको शायद इतने कर्जों की फिर जरूरत भी ना होती बट कोई भी दुनिया में 10 परसेंट के ऊपर पैसा नहीं उठाएगा क्योंकि वो तो अपने आप को मजीद दलदल में फंसाने वाली बात है देखिए जब मैं अब मिसाल के तौर पे दो तीन साल पहले मैं गाड़ी खरीदने गया था जी तो जब हम गाड़ी खरीद रहे थे मेरे साथ मेरी बेटी भी थी मेरी बेटी के लिए गाड़ी तो उन्होंने हमारी क्रेडिट हिस्ट्री देखी कि मैंने अलहमदुल्ला जिंदगी में कोई लोन डिफॉल्ट नहीं किया तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट गिर गया समझे इसके बाद जब उसको पता चला कि मेरे पास ग्रेजुएट डिग्रीज है तो इंटरेस्ट रेट जब हम निकल रहे थे वो एकदम पलट के मेरी बेटी से पूछा तुम्हारे ग्रेड्स कैसे तो मतलब शी वाज क्वाइट ऑफेंडेड व्हाई वुड शी हैव एनीथिंग लेस देन एज तो जब हमें बताया है कि शी इज एन ऑल एज स्टूडेंट फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट गिर गया सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो आप आप तो शुक्र अदा करें कि कोई लोन दे रहा है राइट और जाहिर है देयर दे इन द होप के उनको पता है कि उनको नहीं मिलने वाले वो दस परसेंट वगैरह वो जो लगा रहे हैं कि नहीं इमेजिन के मतलब I would, I'm impressed के वो रिस्क ले ही रहे <laughs> <laughs> खैर चाइना तो इस तरह के रिस्क लेता है और वो ऐसी कंट्रीज को लोन देता है जहाँ पे उनको पता होता है कि यार पे बैक तो नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ चलो हाथ आ ही जाएगा वो पोर्ट ले लेंगे आपसे देखना चलो देखते हैं वैसे वो पहले भी पाकिस्तान के उसमें तो आ जाए ना वहां तो वो हक दो गवादर को उनका धरना सर पिछले एक साल डेढ़ साल से चल रहा है पहले उनको राइट्स मिलेंगे तो फिर उसके बाद आगे बात बढ़ेगी खैर नहीं 
सर माइक पोम्पियो की बुक में जो कुछ उन्होंने लिखा कि 2019 में न्यूक्लियर वॉर बिल्कुल सर पे थी और मुझे कॉल आई एक इंडियन डिप्लोमेट की सर कैसा देखते हैं क्योंकि आप यूएस में रहते हैं पॉलिटिक्स और वहां के जो फॉरेन पॉलिसी और इस तरह की चीजों को काफी करीब से देखने का मौका मिलता है आपको तो वाकई ऐसा था या कुछ और चीजें थी उन्होंने कुछ और बताई मैं तो कन्विंस हूं कि वो पूरा का पूरा बेकार इज नॉट एंटायरली ऑनेस्ट कुछ हुआ है फोन कॉल आया होगा बट इसने इसको थोड़ा उसको बटर अप किया मतलब उसने बड़ा चढ़ा के कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो पोम्पेयो थे ट्रंप पहले साल ट्रंप की यानी 2017 से 2018 तक ही वाज चीफ ऑफ सीआई उसके बाद ही वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो पहली बात ये है कि अगर सुषमा स्वराज के पास से अगर उसको फोन आ रहा है कि पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग ए न्यूक्लियर एयर स्ट्राइक देन फर्स्ट सवाल अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं बहुत नाराज हो जाता क्योंकि दिस टेल्स यू के दिस इज ए यूएस इंटेलिजेंस फेलियर ये फोन कॉल इंडिया से क्यों आया ये फोन कॉल सी के पास से क्यों नहीं आया पहला तो सवाल ये राइट The CIA should have alerted him ke, bhai, India is making strikes in Pakistan. Retaliation mein Pakistan is threatening to do. Ek wo hai. Dusri cheez ye hai ke, India ke paas se ye intelligence aari. Why is India calling the US? Dekhi, jab Indian government ne ye strikes, Balakot ke strikes te na, ye wo, you know, Jaysh Mohammed ke ora. So they would have gamed all Pakistani responses. वॉर रूम में बैठे होंगे पिंक टैंक वाले मिलिट्री एयरफोर्स गवर्नमेंट के लोग ऐसे व्हाट आर द पॉसिबल वेज इन विच पाकिस्तान इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड ए बी सी डी वो एक 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 कॉलम अमेरिका का भी होगा हाउ इज अमेरिका गोइंग टू रिस्पॉन्ड एंड इज द यूएन गोइंग टू रिस्पॉन्ड तो दे वुड हैव डेफिनेटली फैक्टर्ड इन के विल दे मेक काउंटर स्ट्राइक्स राइट तो अगर वो काउंटर स्ट्राइक्स करेंगे तो हम क्या करेंगे यू नो बैक एंड फोर्थ सो सो द इमीडिएट स्टेप आई डोंट थिंक एनीवन वुड हैव इमेजिन के न्यूक्लियर स्टेप विल बी द फर्स्ट स्टेप इट इज द लास्ट वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है वो सो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर जंग हो गई इंडिया पाकिस्तान की दे विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन दोनों तरफ ये ये बेकार ये जो इज सटल रेसिज्म इसमें कि ये जो नॉन वाइट लोग हैं उतने रैशनल और उतने डेवलप्ड और इनलाइटन नहीं है दे विल डू समथिंग स्टूपिड एंड हिट वर्ड हालांकि द ओनली कंट्री दैट हैज यूज्ड न्यूक्लियर वेपन्स वो बी रिपीटेडली इज माय कंट्री इन अमेरिका ने किया है राइट सो 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 आई थिंक दैट वो वो सारा का सारा एपिसोड इज ही जस्ट वांटेड टू मतलब किताब बेचना है सो ही वांट्स टू शो कि आई हैव डेल्ट विद दिस एंड दिस इज दिस इज इसको हम लोग कहते हैं रेज्यूमे बुक कहते हैं तो जब आप थिंक टैंक्स में होते हैं यू राइट अ रेज्यूमे बुक टू बिकम द फॉरेन मिनिस्टर या देख जैसा कि जयशंकर साहब की द इंडिया वे है इट्स वेरी क्लियर अगर आप मेरे को फॉरेन मिनिस्टर बनाएंगे तो मैं ये सब करके दिखाऊंगा राइट दैट इज वॉट तो अब ये इनकी ये प्रेसिडेंशियल कैंपेन वाली किताब है कि देखो अगर मैं देखो मैंने हैंडल द हॉट स्पॉट द बिगेस्ट हॉट स्पॉट वो टू न्यूक्लियर पावर्स वो भी ही वॉज इन हेनोय वेन दिस वॉज है दिन में भी न्यूक्लियर इश्यूज पे डील कर रहे हैं और रात को भी दिन रात बस इज हैंडलिंग न्यूक्लियर क्राइसिस दैट इज द मैसेज इज ट्राई टू सेंड लेकिन उनकी किताब का दूसरा और एक कंट्रोवर्सी हो रही है जिसमें वो उन्होंने बहुत ही मतलब ऐसी कलोकियल लैंग्वेज में सुषमा स्वराज बिल्कुल मैंने पढ़ा तो वो एपिसोड इज वेरी इंटरेस्टिंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर ये उन्होंने बाकायदा वर्ड यूज किया है देखिए सुषमा स्वराज वाज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी अंटिल टू ऑपोजिशन में जब बीजेपी थी शी वाज द लीडर इन द लोकसभा यानी मतलब 20 2014 के जो इलेक्शन हुए उसमें मोदी बिकेम प्राइम मिनिस्टर एंड शी बिकेम फॉरेन मिनिस्टर बट उससे पहले एट द नेशनल लेवल शी वॉज शी रिप्लेस अडवाणी इन द लोकसभा सो शी वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पोलिटिकल लीडर ऑपोजिशन की वो लीडर थी 
dusri indira gandhi ke baad she was the only other woman to be the foreign minister of india to wo jo aur jis tarah se pompeo ne wo likha hai na usne ye nahi kaha ki maine kaha ye usne kaha ki jab main jay shankar se mila bas it was love at first sight mujhe bahut pasand aaya saath zubane bolti hai angrezi bhi mujhse behtar bolta hai ye shakhs wagaira to usne kaha ki maine kaha ki this will be better i could not he was not happy with how i did i was dealing with your predecessor to wo kehte hain ki jay shankar ne kaha ye ke she was a goofball and a heartland political hack istemal kiya to fir ye kehta hai ke actually main bhi heartland of kansas se hai na gaon se ho <laughs> uska gaon is in kansas so he was saying that so basically wo alfaz usne jay shankar ke moons mein dal that's why jay shankar responded by saying like i i, I respect her a lot because he was probably sec- foreign secretary na jab wo foreign minister thi so he, he was probably reporting to her daily and working with her on a daily basis so that was an unnecessary matlab uh, uh, i have a feeling ke ye dono episodes ne kafi sales bada diye us kitab ki otherwise it would not have uh, unhone jo release kiya hai five six points unke press agent ne to yahan par america mein jo books aate hain na politicians wagaira ke baad for example मैं जब ग्रेजुएट स्टूडेंट था मेरा एक दोस्त किसी बड़ी इंडियन कंपनी का सीईओ बन गया था तो वो मुझे फोन करके पूछा था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को ब्राइब कैसा करते हैं मैं अपने प्रोफेसर से पूछा हाउ डू यू ब्राइब ब्राइब यू कैन जस्ट राइट ए चेक मतलब कैंपेन कॉन्ट्रीब्यूट करें आप तो बोला नहीं नहीं ये ब्राइब करना चाह रहे हैं मनी टू गो टू हिम नॉट टू हिस्स कैंपेन या पार्टी के लिए तो वो बोला वी कान ब्राइब या नहीं होता है सब बोल के उस फिर थोड़ी देर के बाद उसने मुझे बुलाया ओ देर इज वन वे टू ब्राइब आई सेल वॉट ये जो करंट प्रेसिडेंट है उसने किताब लिखी है तो जब आप किताब खरीदते हैं ना ये ये जो 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 कमर्शियल एकेडमिक्स में पैसे नहीं बनते बट कमर्शियल किताबें हैं उसने ये किया जब अगर पांच हजार किताबें बिक गई तो आपको टेन परसेंट मिलेगा पचास हजार बिक गए तो आपको पचास परसेंट और एक लाख से ज्यादा देन यू कैन नेगोशिएट के मुझे नाइनटी परसेंट दे समझे ना अगर जो बहुत ज्यादा तो, तो उसमें क्या होता है अगर किताब बीस डॉलर की है और अगर आप एक मिलियन किताबें खरीद लें तो 18 मिलियन तो उसको आपने दे दिए ना ब्राइब और लीगली सो दैट्स वो किताबें खरीद रहे हैं आप उसको सीधा ट्रैश कर दें या आप इसी थर्ड वर्ल्ड में ना फुटपाथों पे जो बिकते हैं ना सस्ते में काफी अच्छे किताबें उसको डंपिंग कहते हैं ना तो वो डंप कर दे सकते हैं आप इधर उधर दुनिया में सो दैट इज द ओनली वे तो अब ये पंपे की किताब आएगी तो सारे सॉरी आई एम श्योर लॉट्स ऑफ पीपल इन इंडिया आर आल्सो बाइंग दिस बिकॉज़ ऑफ दिस कंट्रोवर्सी ना तो ये किताबों का यहाँ पे अमेरिका में थोड़ा बहुत यू नो स्पेशली पॉलिटिशियंस की जगह ओबामा की किताब है पहले ही बिक गई मिलियंस ऑफ कॉपीज और आई कैन बहुत कम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. और शायद उन्होंने इसीलिए फिर टारगेट इन कंट्रीज को किया हुआ है कि चलें ठीक है इंडिया की एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है 135 करोड़ की पॉपुलेशन है तो अगर तो उनकी बुक अब मतलब सेल होना शुरू हो जाए तो लाजमी सी बात है एक बहुत बड़ी मार्केट वो गेन कर सकते हैं अमरीका की बत्तीस करोड़ की पॉपुलेशन है और बत्तीस के बत्तीस तो नहीं खरीदेंगे और इंडिया में अगर लेट सपोज ये ऊपर वाले 35 करोड़ लोग भी खरीद लें तो फिर भी अमेरिका से ज्यादा किताब उनकी इंडिया में बिक सकती है तो गालिबन उन्होंने बड़ा एक जिसे कहते हैं माइंड गेम के लिए कर एनी वे सर तो थोड़ा सा पाकिस्तान इंडिया पे आते हैं एस समिट होना है इंडिया में गोवा में इसी साल उसकी इन्विटेशन आई है दो दिन पहले ये खबर थी कि इंडियन हाई कमीशन को रिसीव हो गई है और उन्होंने गालिबन ऑफिशियल तरीके से फिर वो फॉरेन ऑफिस को भेजेंगे क्या कहते हैं कि अभी एक डेढ़ माह पहले ही हम मैंने और आपने ही शो किया उस पर कि जो ले दे हुई और बिलावल भुट्टो ने जो कहा और फिर डॉक्टर जयशंकर साहब ने जो कहा था उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने एक काफी मतलब मैं ये कहूंगा कि डिप्लोमेट्स की अगर लैंग्वेज हो तो उसमें हम बहुत नीचे चले गए थे बहुत नीचे शायद नॉर्मली कम होता होगा तो क्या कहते हैं कि ये फिर उसके बाद इनविटेशन मैं तो ये कहता हूँ जाती तौर पे ये मेरे ख्याल है कि इस वक्त इंडिया का अपर हैंड है इस पे कि उन्होंने उसके बावजूद इनविटेशन भेजा सो देर आर टू थिंग्स एक एक अफवाह फैली हुई है खासतौर से 
इंडिया में के बिलावल भुट्टो ने जो बात की थी उसके बेसिस के उसके बाद जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई एज इफ बिलावल बिलावल भुट्टो की बात सुन के तो डॉन में भी एडिटोरियल नहीं आ सकता बीबीसी तो बहुत दूर की डॉक्यूमेंट्री तो कई सालों से कह रहे कि बन रही थी वो कोई अभी एक दो महीने में नहीं बनी तो मैं पब्लिक को आई जस्ट वॉन्ट टू लेट नो मतलब इतना एग्जैजरेट ना करे ही डजेंट हैव दैट मच इन्फ्लुएंस उत्तर पाकिस्तान में नहीं है तो क्या लंदन में इतना कहां से इन्फ्लुएंस आएगा दूसरी चीज ये है कि इट्स नॉट अ बिग थिंग पाकिस्तान इज अ मेंबर ऑफ एसपीओ सो इंडिया कैन नॉट नॉट इनवाइट पाकिस्तान एंड देन इट विल बिकम अ प्रॉब्लम एंड आई हैव अ फीलिंग कि ये रोटेशन से मिला है इट्स नॉट लाइक एन अचीवमेंट है इट्स लाइक इट्स रोटेशन पाकिस्तान में भी शायद आए जब एसपीओ अपॉर्चुनिटी आई सो एस की मीटिंग और बताया आपको इट्स नॉट जस्ट के बिलावल भुट्टो इज मे गो देर विल हैव टू बी पाकिस्तानी प्रेजेंस यानी नुकसान पाकिस्तान का ही होगा पाकिस्तान के इश्यूज डिस्कस नहीं होंगे अगर पाकिस्तान का नहीं जाता और एंड दिस इज ऑल्सो देखिए मैं तो बिलावल भुट्टो की जो ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेंट है मैं उसको बेसिकली एज ही इज ऑडिशनिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर ना तो तो वो बता ही हैज टू शो कि मैं आई कैन बी प्राइम मिनिस्टर लेवल स्टेटमेंट्स की बताए वो मुझे लगता है कि उनको पिस्ता बादाम खाने का बड़ा शौक है वो खाते रहते हैं पार्किंग लॉट्स में सुना में लोगों से यहाँ पर अमेरिका में लिटरली लोगों ने मिला के ही कम और आई थिंक स्मोक भी करते शायद so that's why he was out of the building so this man has an opportunity to come and show that he can be a statesman ye ek ye bilawal bhutto ke liye opportunity hai dusri cheez hai ke seo ke na sirf meetings ho rahe hain seo ke military exercises hone wale hain probably very close to loc aur jisme pakistani military will be actually working with SEO के डिफरेंट मिलिट्रीज मतलब इंडिया के भी फौज के कमांडोस होंगे और रशियन और चाइनीज जो जो भी भी जा रहे हैं सो वन ऑफ द आइटम्स ऑन द एजेंडा इज मिलिट्री एक्सरसाइज जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री कंटीजेंट भी इन्वॉल्व है सो सो द थिंग इज के मतलब इंडिया ने उनको ब्लाइंड इट शुड देयर इज नो स्पेशल सिग्निफिकेंस टू इंडिया इनवाइटिंग देम जैसा कि जब इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा तो ये लेकिन अरे इंडिया ने पाकिस्तान को बुला लिया और नहीं पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ आईसीसी इफ इट क्वालिफाइज फॉर द वर्ल्ड कप इट क्वालिफाइज फॉर द वर्ल्ड कप सो वैसी चीज है अब ये है कि वो आके और एक मतलब डिप्लोमेटिक गंद करते हैं या डिप्लोमेटिक अचीवमेंट करते हैं ही हैज ही विल हैव अ चांस टू मीट और ये साल ईरान के भी ईरान इज गोइंग टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ एससीओ इस साल से सो सो देर आर गोइंग टू बी काफी सीरियस इश्यूज देखिए जो एस सी ओ है ओरिजिनली दिस वॉज लाइक चाइना नेटो राइट चाइना का कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो लेकिन चाइना का जो तीन या चार पॉइंट का एक एजेंडा है एंटी एक्सट्रीमिज्म एंटी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंटी सेपरेटिज्म सो इट्स ए सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जिसके गोल्स महदूद हैं तो बेसिकली अगर आप ये सारी चीजें देखें एंटी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंटी एक्सट्रीमिज्म एंटी टेररिज्म एंटी सेपरेटिज्म तो ये चारों को अगर आप ज्वाइन करें तो इट स्पेल्स वन वर्ड विच इज तालिबान तालिबान आर गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो अजीत डोवर के साथ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई आई एम श्योर दे मस्ट एफ सेट वी वुड कंटिन्यू एट एस विद दिस तो पाकिस्तान हैज अ वेरी गुड चॉइस अगर आपके मेरी एडवाइस ले फुकट में दे रहा हूं मैं कि ही शुड गो विद टू एजेंडास वन टू ट्राई टू सी इफ ही कैन इंप्रूव सम काइंड ऑफ रिलेशंस जिससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को रिलीफ मिले मतलब मतलब नॉट बैग बट बार्टर समथिंग लाइक दैट इस तरह की कुछ आइडिया सजेस्ट करे नंबर वन नंबर टू इज to go with ttp and taliban on the agenda okay what can we do about these two problems you know ya ho sake to you know jo aapke sath jo durand line ka problem ho raha hai with afghanistan jab tak wo durand line aap solve nahi kare na wo problem chalte rahega you know aur aajkal mere youtube channel pe bahut sare log mujhe twitter pe bhi keh rahe hain ki bhai aap 
टॉक अबाउट गजवा हिंद की बात करें जी जी तो मैंने वो निकाले वो चारों हदीसे हैं वो सुनना निसाई में है वो मैंने वो पढ़े चारों हदीसे फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई हैव दिस हॉरेबल आइडिया कि एक तो एक वो हो चुका है दैट हैपेंड जब आए लोग बट दूसरी चीज ये है इट कुड ऑल्सो मीन द तालिबान अटैकिंग पाकिस्तान अफगानिस्तान का हमला ऑन पाकिस्तान कैन ऑल्सो बी सीन एज गजवा हिंद क्योंकि हिंद उस इलाके को कहते थे जो आप सिंध कहते जी, तो जी, अगर तालिबान आके सिंध में हमले करें दैट इज गजवा हिंद सो so, जो गजवा हिंद कह रहे हैं मीन कॉन्कर ऑफ इंडिया तालिबान कॉन्करिंग पाकिस्तान को फुलफिल प्रोडिक्शन ऑफ गजवा हिंद <laughs> लेकिन आ, लेकिन सर ये इज इट पॉसिबल कि मतलब मैं टीटीपी को इस तरह तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं बिल्कुल ही जाके उनकी सारी चीजें कवर करता हूं बट कवर कर रहा हूं काफी अरसे से अफगान तालिबान को कवर करता हूं डिवरेंट का इलाका आ, मेरी मदर जो है वो फाटा से बिलोंग करती थी तो ये सारी चीजें बड़ी क्लोजली देखी हैं लेकिन डू यू थिंक टी हो या अफगान तालिबान हो इतने पावरफुल हो सकते हैं कि आ, वो पाकिस्तान को ठीक है नुकसान उन्होंने पहले भी पहुंचाया है अस्सी हजार नब्बे हजार लोगों की जाने जाना डेढ़ सौ बिलियन डॉलर का लॉस होना हमारी इकोनॉमी को ये नुकसान है और बहुत बड़ा लॉस है बल्कि एक दो दिन पहले एक एम्बेसडर साहब मेरे शो में बैठे थे वो कह रहे थे कि इंडिया के साथ हमारी तीन बड़ी जंगे होंगी लेकिन उससे हमें इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि हमें इस जंग से नुकसान हुआ देखिए अब मेरे अंदर का पश्तून बोल रहा है मैं भी तो यूसुफ से ही पढ़ा जी जी अगर आप फॉर ए मोमेंट अगर मुझे कहते हैं कि यार पाकिस्तान थिंग्स तो मैं कहूंगा कि यार हमने अमेरिका को मार भगाया रशिया को मार भगाया ये तो क्या है चूजा है राइट पाकिस्तान इज नथिंग कम्पेयर टू अगर आप देखें द लास्ट टू वॉर मुजाहिदीन एंड तालिबान उन्होंने सुपर पावर्स को कौन सी दुनिया में मुल्क है जिसने दो सुपर पावर्स को पिछले बीस साल में मार भगाया राइट यही यही लोग है ना रशिया को भी इन्होंने तब भी लगाया इन फैक्ट अफगान वॉर इज प्रोबेबली वन ऑफ द मेजर रीजन वाई रशिया सोवियत यूनियन को लैप्स हो गया इंटरनली राइट और अमेरिका के तो दो ट्रिलियन डॉलर डूब गए एंड सो सो वी हैव लॉस्ट दूसरी चीज ये है कि वहां पे लिटरली बिलियन ऑफ डॉलर वर्सेज हथियार भी छोड़ के आए हैं हम लोग तो पाकिस्तान ये जो छोटे मोटे झड़पों से आप डील नहीं कर सकते उनके साथ इट विल अगर जंग हो गई तो यू विल बी हैविंग अ फुल फ्लैश वॉर ये जो यूक्रेन रशिया का ना झगड़ा वो तो दिन वो पांच दिन में एक स्ट्राइक होता है फिर चार पांच दिन छुट्टी होती है वैसा नहीं होगा वो इट विल बी लाइक अ कांस्टेंट फाइट और वो वो लेकर आएंगे सारे वॉट एवर वेपन उनके पास अवेलेबल है आपके पास यूल बी सरप्राइज टू फाइंड के दे माइट हैव एसेट सिटिंग इन कराची एंड इट विल बी लाइक ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए वॉर धड़ाधड़ इस्लामाबाद लाहौर इधर उधर सुसाइड बॉम्बिंग शुरू हो जाएंगे प्लस आपकी पब्लिक खुद इज नॉट गोइंग टू बी ऑन योर साइड हंड्रेड परसेंट क्या आप रिलाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान की पूरा पॉपुलेशन विल बी विद पाकिस्तान इफ दे गेट इनटू अ वॉर लेकिन ये तो सर इंडिया की भी नहीं अगर हम ये वाली बात करते हैं तो क्या आपको लगता है डू यू थिंक इंडिया की 135 करोड़ के 135 करोड़ जो है वो हर उस चीज को सपोर्ट uh, करते हैं जो उनके मुल्क में हो रही है सेम लाइक दैट पाकिस्तान में भी ये चीज होती है मैं बहुत सारे आइडिया से एस्टैब्लिशमेंट के मैं اختلاف करता हूं बट इट डजंट मीन कि आई डोंट वांट पाकिस्तान डोमेस्टिक इफ इंडिया इज एट वॉर आप देखें दो एपिसोड जो चाइना के साथ हुए हैं द होल कंट्री वॉज ऑन वन पेज कांग्रेस ने अटैक नहीं किया उस ड्यूरिंग दैट बाद में क्रिटिसिज्म किए हैं मोदी की के क्या हुआ yeah. 56 इंच yeah. वगैरह uh, uh, but they बट यू यूड यू वुड नो स्पेशली जो बॉर्डर एरिया में फाटा का जो पुराना इलाका है उस इलाके में हाउ वुड यू नो हु इज विथ टी टी पी टी टी पी खुद पाकिस्तानी है ना सो इट इज टी टी पी के साथ जो जंग हुई यू आर एट ए सिविल वॉर तालिबान के साथ जो होगी दैट इज द वॉर so so I'm not sure hogi, but I'm trying to say होता है तो दैट विल बी अ वेरी सीरियस सिचुएशन और 
that could be the fulfillment of that hadith <laughs> no doubt lekin uh, main aapko sir ek choti si baat bata do 2003 se ye kaam shuru hua tha aur ab 2023 aa gaya unhone <laughs> bahut dafa ek dafa nahi koi 150 dafa unhone apni cabinets banayi unhone yahan tak keh diya ki hum ye kar lenge islamabad mein aur aaj bhi log islamabad mein bhi north south wazirstan mein bhi bajawad aur mamand mein bhi aur akzai aur peshawar char sadda mardan mein bhi log usi tarah abad hain aur log rehte hain और दूसरी बात एक छोटी सी मैं आपके उसके रिस्पांस में कह दूं कि अगर उनके साथ सर लोग होते वाकई में सारे लोग उनके साथ होते या मेजॉरिटी उनके साथ होती तो शायद उनका काम बहुत आसान होता सारी मेजॉरिटी तो कभी अफगान तालिबान के साथ ना पहले थी ना आज है और ना होपफुली कल होगी उनके खिलाफ भी लोग कड़े और आज है कल है महीने में दो साल है साल है उसके बाद उनको जाना है सेम लाइक दिस ये लोग हैं इन लोगों ने हमारी यूनिवर्सिटीज को अटैक किया हमारे स्कूल्स को अटैक किया लेकिन आज भी हमारी लड़कियां मर्दान वली खान यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा इनरोलमेंट फीमेल जो है वहां पे जाके इनरोल होके आ रही हैं ये मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात आपको बता रहा हूँ तो खैर ये चीजें बहुत सारी है ये शर और खैर आप मुझसे बेहतर समझते हैं तो ये चलता रहेगा ओ की सूरत में हो सकता है वो दाइश की सूरत में हो सकता है वो आइस के की सूरत में हो सकता है या वो किसी और सूरत में हो सकता है हाँ पॉलिसी बड़ी क्लियर हमें चाहिए वो हमें करनी पड़ेगी अगर कर दी तो हम उसको टैकल कर सकते हैं so for example aapko pata hai ke all these countries must be focusing their intelligence yeah. on ttp and on on the taliban in ki kya activities ho rahi hai right so one of those thing is that you can coordinate that aur ye bahut interesting baat bataiye aapke enrollment uh, universities mein khawatin ki ho rahi hai kyunki mardon ki ttp mein to nahi ho rahi hai enrollment <laughs> to university <laughs> I mean to say के, I mean to say say कि पहले ये चीज हमें नजर कम आती थी लेकिन अब ये चीज बढ़ रही है और ये बहुत अच्छा इट्स अ पॉजिटिव साइन हमारी सोसाइटी के लिए बहुत और स्पेशली मैं अपनी पश्तून सोसाइटी की अगर बात करता हूँ तो मुझे ज्यादा खुशी फील होती है कि स्वात यूनिवर्सिटी में इतनी लड़कियां इनरोल हुई वैसे तो लड़के भी बहुत सारे होते हैं बट लड़कियां अगर हो रही तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि कल उन्हीं उन्हीं ने फिर बच्चों को जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी आनी है उन्होंने उनको आगे जाके और एक अच्छा इंसान बना के सोसाइटी में भेजना है तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफी इसकी इम्पोर्टेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा है जिस सोसाइटी में खातन चार साल पढ़ लेती हैं दिस इज एन ओल्ड वर्ल्ड बैंक का फाइंडिंग उस सोसाइटी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी दस साल बढ़ जाती है जबरदस्त मुझे लगता है कि वी आर गोइंग टू सी समिंग वेरी स्ट्रेंज अगर तालिबान अफगानिस्तान पे इसी तरह हुकूमत करते रहे फॉर लाइक दस पंद्रह साल एक जनरेशन और उनकी औरतें इलिटरेट हो जाए So can you imagine like what kind of a country it will become in the next generation sir bahut mere khayal mein bahut ek afsosnak aur khatarnak situation hai ye hum sab ko pakistan ko bhi america ko bhi hindustan ko bhi aur duniya bhar ko unko force karna chahiye kisi bhi surat pe ke wo wahan pe jo ladkiyan school college university jana chahti hain jo office jana chahti hain unko allow kare baaki वो जो करना चाहते हैं खुद अपने असाद को करते रहे बस उनको तो कोई नहीं रोकता लेकिन एटलीस्ट उन खातन को मेरे ख्याल में उनके साथ ये बहुत बड़ा जुलम है बहुत गलत है उनके साथ कि यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर मैं बहुत सारी वहाँ की फीमेल्स को जानता हूँ जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं और वो बेचारे लोग एक एक साल से अपने घरों को नहीं जा सकते वो कहते हैं यार हम गए ये ना के वापस ना आने दे तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल में सबको जो बड़ी ताकतें हैं उनको सोचना चाहिए और पाकिस्तान को भी इसका हिस्सा होना चाहिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान को भी इसमें अपना शेयर डालना चाहिए जो गलतियां की माजी में उसको सुधारने का शायद ये बेहतरीन मौका है लेकिन खैर और इस यो शायद इसका सबसे बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है हमारे जो नबी प्रॉफिट मोहम्मद है उन्होंने एक लॉन्ग टर्म जॉब की है एज ए बिजनेस एग्जीक्यूटिव इंटरनेशनल बिजनेस एग्जीक्यूटिव वो ट्रेड करते थे और उनकी जो बॉस थी वो औरत थी यू नो सो शी वाज डीलिंग विद हिम सो औरतों की स्टेटस वहां देख लीजिए उनकी जो मदर ऑफ बिलीवर्स आयशा शी वाज द टीचर फॉर सो मेनी सहाबा 
तो दोनों जाओ दोनों रोल आपको नजर आ जाते हैं इन दिस टू वुमेन यू नो एब्सोल्युटली राइट सर लेकिन अफसोस के साथ कि हम आज उस रिलेशन का इस्तेमाल बहुत एक अजीब तरीके से कर रहे हैं और उस तरीके से कर रहे हैं जो शायद हम खुद चाहते हैं खैर एनीवे सर जी जी तालिबान के मुल्लाओं को हिस्ट्री नहीं पता <laughs> ये बेसिक चीजें हैं लाइक हाउ कैन दे मुझे अभी तक मेरे दिमाग में समझ में नहीं आता ये कैसा कहते हैं ये ये बात आयशा तो कैमरे पर बैठ के जंग पे चले गई थी वो एग्जैक्टली <laughs> exactly. और ये सारी मतलब हमसे ज्यादा बेहतर तो ये जानते हैं क्योंकि इन्होंने सात सात साल और नौ नौ साल मदरसों में पढ़ा है तो वह पता नहीं क्या पढ़ाया गया मुझे इस चीज का नहीं पता लेकिन थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम बहुत शुक्रिया आपके टाइम का थैंक यू मच सर फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद पखर उसकी और डिबेट में आपसे होती है फिर मुलाकात अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय